你醒了，喝点水吧。我怎么在这儿啊？你营养不良，体力透支，又加上淋了雨，你就晕倒了。糟了，文化强！你别下地，你脚还肿着呢。不行，我必须去。文化强赶不完，访问团来了，影响学校形象，又要给整涵抹黑了。不是，顾元洛说他会处理的。顾元洛？嗯，是他送你来医院的。刚刚在整涵的病房门口撞上了我，那整涵的事儿，没发现没发现，他当时就着急抱着你跑，然后我说我来开药，他就把你托付给了我。他还有没有说什么别的？没什么了，就说学校的事情学生会负责，然后让你安心养病。他能怎么办啊？整面墙，肯定都毁了。轻点，嗯，非得今天去吗？晚一天去不行。你是个伤员，老师会理解你的。不行，昨天雨下了一整夜，说不定整面墙都毁了。我得赶紧去看看。哎，叶水涵，你怎么在这儿？你的话，快点，快点，来不及了。哦，我先过去了。嗯，拜拜。嗯，小心点啊，你的脚。嗯，有事叫我啊。是啊，好漂亮，虽然看不太懂，但莫名觉得充满了爱。谢谢。这天气在大雨后风起，阳光赶走浓郁，明媚的纱衣襟，自由的呼吸，眼前都是好风景，我却只想快点告诉你。这颗心最近总不太平，尤其是折断了你普通的跳个不停。你突然生气，变成我生活中心，眨眨眼睛好像你就在这里。这三分天的小秘密，没想好要不要说明。我一个人占据一整片暗恋的森林，属于彼此的回忆，心长得有点茂密。我全都很真心。天洛，谢谢你。不用谢，我是学生会会长，夏洛的形象，我有义务。小洛洛的倔脾气又上来，看来本少爷不出马是不行了。